Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua Bài học hôm qua của chúng ta vẫn là Discourse Marker, đó đúng không nè? Chúng ta đã đi được 50% của cái Discourse Marker này rồi Hôm nay chúng ta sẽ qua một cái nhóm chức năng mới Đó là Discourse Markers Showing Attitude Là những từ tăng tính mạch lạc thể hiện cái thái độ Some expressions are used to mark attitude or point of view in speaking or writing Là một số cái sự diễn đạt được dùng đánh dấu thái độ và quan điểm ở trong nói và ví hoặc viết Common expressions of attitude are Những cái sự diễn đạt thường dùng để mà diễn đạt thái độ là Actually, frankly, I think I'm sorry Là thật ra, chân thành mà nói Tôi nghĩ, tôi xin lỗi Admittedly, hopefully, literally Surprisingly, admittedly Là giống như actually của mình thừa nhận Thật ra thừa nhận rằng Hopefully là đầy hy vọng uh, Literally là theo nghĩa đen, nói trắng ra Nghĩa đen là như vậy Surprisingly là đầy bất ngờ Một cách đầy bất ngờ Amazingly Thật là một cách thật tuyệt Là honestly Là chân thành mà nói rằng Naturally là tự nhiên mà nói rằng Thankfully là đầy biết ơn Đầy, đầy cảm ơn là Cảm ơn nhiều một cách là đầy biết ơn luôn Basically là cơ bản mà nói Ideally là lý tưởng mà nói No doubt, không có gì để nghi ngờ Chắc chắn là như vậy To be honest Là thành thật mà nói Certainly là chắc chắn If you ask me, nếu bạn hỏi tôi Obviously là rõ ràng rằng To tell you the truth là nói thành thật mà nói với bạn Clearly là rõ ràng I'm afraid, tôi lo lắng Of course, dĩ nhiên Understand, understandable là một cách dễ hiểu, thấu hiểu uh, Confident, confidentially là một cách bí mật, một cách bảo mật I must admit là tôi phải thừa nhận rằng Predictably là một cách có thể đoán được Undoubtedly là không có gì để nghi ngờ cả Definitely là nhất định là như vậy I must say tôi phải nói Really là thực sự Unfortunately là thật không may Essentially cốt lõi rằng Essential là rất quan trọng In fact có nghĩa là thành sự thật là thành thật mà nói sadly là thật buồn để mà nói fortunately là thật may mắn indeed là thật sự serious là giống như really là thật là uh, một cách thực sự rồi mình đọc ví dụ nha mình đọc quá nhiều cái này luôn rồi mình dịch cho mấy bạn luôn rồi nhưng mà bây giờ mình ứng dụng cái nó như thế nào nha If you ask me, Neil is making a big mistake leaving his job to go traveling with his friends. Nếu bạn hỏi tôi đó, thì tôi thấy là Neil đã mắc một cái sai lầm lớn khi mà bỏ việc để mà đi du lịch với bạn bè của anh ấy. If you ask me, là nếu mà bạn hỏi tôi thì tôi sẽ nói lên quan điểm của tôi, cũng giống như là In my opinion Nhưng mà ở đây là Kiểu như If you ask me Rồi Ví dụ thứ hai là We will obviously Have to pay For the damage Done to the window Là Rõ ràng rằng Chúng tôi sẽ phải Trả tiền Cho cái Tổn thất Cái thiệt hại uh, Gây ra Đã gây ra Cho cái Cửa Sổ Obviously Là rõ ràng rằng Rồi The whole problem has been caused, I think, by having too many cars on the road at busy times. 
là uh, cái vấn đề tổng thể ở đây là đã bị uh, bị uh, bị gây ra tôi nghĩ rằng bởi vì có quá nhiều xe hơi ở trên đường vào cái giờ những cái lúc mà 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 bận rộn mình giải thích chỗ này một chút là mình dùng i think i think này có thể dùng ở giữa câu luôn này mấy bạn thấy không nó thể dùng đầu câu ở giữa câu hoặc là dùng cuối câu cũng được uh, she's beautiful i think đó kiểu như mình nói với bạn mình là cô, cô gái đó thật là đẹp mình nghĩ như vậy rồi cái câu này nó viết hơi khác người việt mình viết đúng không mình thường viết là uh, uh, quá nhiều xe ở trên đường vào những lúc vượt, uh, cao điểm thì sẽ gây ra cái vấn đề lớn còn ở đây nè nó dùng cấu trúc bị động việt nam mình uh, ít khi nào nói chuyện thông thường mà dùng cấu trúc bị động của tiếng anh lắm ở đây nó nói là uh, cái vấn đề này đã và đang được gây ra bởi cái việc có quá nhiều xe đó nên là mấy bạn khi nào mà mình thấy cái cái chủ ngữ mà người gây ra cái việc làm nó không quan trọng thì mình nên dùng bị động để mà mình uh, giống người bản xứ hơn trong cái việc hành văn như thế này mấy bạn thấy đó rồi mình đọc ví dụ tiếp theo là sadly Hilda has decided not to come with us thật buồn khi mà Hilda đã không có đã quyết định rằng không có đi với chúng ta Rồi, vậy là hôm nay chúng ta xong một cái chức năng nữa của Discourse Markers Những từ tăng tính mật nạc Đó là thể hiện thái độ Show attitude Rồi, thể hiện thái độ thì mấy bạn chỉ cần nhớ những cái ví dụ này thôi nha Rồi, những cái đầu tiên là If you ask me Nếu bạn hỏi tôi Obviously là rõ ràng rằng I think là tôi nghĩ Sadly là thật buồn đó, mình nhớ kỹ những cái ví dụ này là được rồi các bạn là đạt yêu cầu rồi rồi mình quay lại ở trên đây một chút mấy bạn cũng nhớ chức năng của discourse marker as responses không mình uh, chức năng từ tăng tính lịch lạc giống như câu trả lời thì nó có những cái chức năng nhỏ như là nó sẽ là cái uh, thể hiện cái sự hứng thú của mình với cái nội dung mà người ta nói với mình rồi thể hiện sự ngạc nhiên, thể hiện sự cảm thông, thể hiện sự ngạc nhiên, thể hiện sự cảm thông, rồi thể hiện sự hứng thú, đó, hứng thú, ngạc nhiên, cảm thông là chức năng responses. Rồi trở lên chức năng ở phía trên là là nó sẽ tổ chức lại cái mà chúng ta nói là sao là nó sẽ bắt đầu hội thoại hoặc là kết thúc hội thoại sắp xếp lại cái chúng ta nói và thể hiện cái kiến thức đã chia sẻ này mấy bạn thấy không bắt đầu hội thoại này kết thúc hội thoại thay đổi chủ đề nữa sắp xếp trực tự những cái mà chúng ta nói uhm, mình hơi nhập nhằng chỗ này rồi rồi với cái chức năng tổ chức cái chúng ta nói thì chúng ta có uh, bắt đầu hội thoại bằng write rồi hoặc là dùng now kết thúc hội thoại thì dùng so, right, okay hoặc là anyway, hoặc là right. Rồi, thay đổi chủ đề thì mình có anyway. On uh, sắp xếp lại cái chúng ta nói thì chúng ta có for a start, firstly, secondly, lastly. Rồi a, b, đúng không? Rồi, cái chức nhóm chức năng này là monitor what we say là nó sẽ kiểm soát được cái mà chúng ta nói là saying something in another way là nói theo một cách khác như là in other words hoặc là what I mean is là actually rồi share knowledge là thể hiện cái kiến thức đó đã chia sẻ hay chưa 
Nếu mà đã chia sẻ rồi thì mình dùng you know Còn chưa chia sẻ thì mình dùng you see Đó. Mình nhớ những cái ví dụ này là mình đã đạt yêu cầu rồi đó mấy bạn Rồi, còn chức năng câu trả lời này thì mình mới tìm hiểu xong Rồi, mình trả lời trên web quen thuộc futurelearn.com Sign in Ngày nào chúng ta cũng làm những công việc như vậy Triết này nó cũng thành quen Chỉ có những cái bước này là quen thuộc thôi Còn bài học thì luôn luôn là mới mỗi ngày đúng không các bạn? Rồi, chúng ta vô được rồi Chúng ta vẫn vào khóa học thấu hiểu IELTS Các bạn thấy cái thanh tiến độ của chúng ta nó đi tới đây rồi nè à, Một người nào đó là nó đầy đây luôn <cười> Rồi sau đó mình sẽ qua những khóa học khác có rất là nhiều điều để mình học tập tất cả đều miễn phí ở trên FutureLearn này Rồi, tiếp tục nè Facebook Live là ở đây mình có một cái buổi trực tiếp ở trên Facebook Rồi Lát hồi mình sẽ xem video sau nha, mình đọc cái này nha On Thursday 23rd February We held our first ever Facebook Live broadcast Vào ngày 23 tháng 2 thứ năm Thì chúng tôi đã tổ chức một cái buổi uh, trực, trực uh, tiếp uh, phát, Một cái buổi phát sóng trực tiếp ở trên Facebook lần đầu tiên We were really pleased to see the massive number of people who joined us and asked lots of great questions about IELTS and language learning. Chúng tôi thật sự rất là hài lòng để mà xem, để mà nhìn thấy rằng có rất là nhiều người tham gia cùng chúng tôi và hỏi rất là nhiều những cái câu hỏi hay về uh, IELTS và việc học tiếng Anh. Thanks to all of you for helping to make the event such a success. Cảm ơn tất cả các bạn trong cái việc giúp uh, giúp uh, cái sự kiện này thành công đến như vậy You can watch the recording here but please note there were a few minor technology issues early on the early on in the broadcast Bạn có thể xem cái uh, uh, đoạn ghi ở đây nhưng mà uh, làm ơn là hãy ghi chú hãy, uh, hãy để ý rằng có những cái lỗi kỹ thuật nhỏ một vài lỗi kỹ thuật nhỏ ở ở phần đầu của cái buổi phát sóng Don't let this put you off Đừng có để cái điều này nó đẩy bạn đi là bạn rời cái khỏi cái video này đi They only happen in the first few minutes Nó chỉ xảy ra ở trong những cái phút đầu tiên và once you are sold And once they are sold, the educators answer lots of your questions and share some excellent advice. Là một khi mà những cái lỗi đó đã được xử lý, thì những cái nhà giáo dục người ta, những cái nhà giáo dục người ta trả lời rất là nhiều câu hỏi và chia sẻ một vài cái lời khuyên rất là xuất sắc, rất là thú vị để mà Uh, chắc rằng to be sure so be sure to watch the whole video the whole video là hãy nên là hãy chắc rằng bạn xem hết cái, uh, cái video này you can also view the video and questions on the facebook page here bạn cũng có thể xem cái video uh, và những cái câu hỏi ở trên trang facebook mình mở sẵn đó ha You can find all the links we shared in this transcript. Bạn có thể tìm thấy uh, tất cả cái uh, đường link mà chúng tôi chia sẻ ở trong cái phần transcript là cái phần bản ghi. Lúc mà người ta nói hơn những cái gì thì người ta có cái bản ghi lại này. để mình xem.
นี่อยู่ในนิทานแห่งแลบวิดีโออืมก็วิดีโอในแลบก็วิดีโอในไม่แบบแค่ไหนยังมันไม่ตายแดดนั่นจนเฟซบุ๊กเซฟกันหนูตีนุ่มหอว่าไม่แบบมันแบบเงี้ยมันเดินแซมไม่ได้มันเซฟเดินไปพวกอะไรมันเซฟจนได้พอมันเซฟจนได้แค่มันตักไปไปพวกหนึ่งทีแต่ยิ่งมันใช้แค่ว่าเราไปแบบไปพวกมามันซูมเลิ้งว่าอย่างแบบที่นั่นเฮลัสเดี๋ยวก็แค่ไหนแล้วก็ยีตาแค่ไหนล่ะแค่ไหนแหละแค่ละอแค่ไหนแหละก็ transcript เนี่ยไม่แบ่งเอ้ยคำเอาไป transcript เนี่ยจำแค่บุ๋ยไลฟ์แบ่งแนวคำมันก็ดีอะทีนั้นเสียโยได้ให้แซวอะแค่ไหนแหละแค่หันจับหลายจับหลายแค่บุ๋ยด้อจะเลยก็ยีละจับหลายนี้อยู่ได้จับหลายนี้อยู่ได้แค่ไหนแหละแค่ไฟล์ PDF ซอไม่แบ่งไรบางอย่างจุดตัดเสียดับจะฮาร์ดเกมฝั่งมือตาในเดี๋ยวจุดตัดเสียวิดีโอไร Speaking of Facebook don't forget that we have an iOS mode study group nói về Facebook thì đừng quên là chúng tôi có một cái Group, uh, học tập IELTS mode, which can you can join to meet up with all the learners, help each other and share ideas. cái mà các bạn có thể tham gia để mà gặp gỡ những cái uh, người học khác và giúp uh, lẫn nhau và giúp đỡ đỡ lẫn nhau và chia sẻ những cái ý tưởng. nhà yeah, phía dưới thì chỉ có trans transcript thôi. Rồi ở dưới đây thì mình xem một cái comment Rồi mình bắt đầu xem video Rồi mình đọc hai comment đi Thì thì mình lướt xuống mình thấy hai cái comment này đều được Thầy Neil McLaren trả lời nè Như vậy nó cũng không có dài, nó ngắn thôi Rồi mình đọc nha Excuse me, I'm still, I'm still wondering when the life will be Is it this Thursday or next week? À, bạn này hỏi về thời gian của buổi live thôi. Thì uh, mình uh, chắc là tụi mình không quan tâm câu hỏi này hay tại vì cái hoạt động này nó đã diễn ra rồi. Đây. Rồi, bạn này uh, hỏi uh, cái câu hỏi là Thank you, but there's no an there's no no answer. Mấy bạn bỏ cái an này nha. There's no answer to my questions. Cái này là nó dư lắm rồi bỏ cái này đi to my question what is the right pronunciation for a previ abbreviation ielts is it from is it about transcription is it about transcription transcription là gì ta mình biết transcript là bản ghi rồi nhưng mà transcription là gì Transcription. Transcription là là một cái bản ghi của cái 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 những cái từ hoặc là những cái nhạc là cái bản ghi thôi. Transcription. Ủa vậy trans transcript transcription nó khác nhau như thế nào ta? À, là cái quá trình ghi lại cái gì đó Cái này nó thiên về quá trình hơn Còn cái kia là cái bản ghi Đó Rồi, chúng ta sẽ <cười> Ông này trả lời sai rồi Bạn này hỏi là cách phát âm Của cái từ IELTS Chứ không phải là Uh, cái này nó viết tắt cho cái gì Thôi, mình bắt đầu mình xem cái video này đi Xem video này nửa tiếng đó mấy bạn Mình xem xong cái này là mình nghỉ luôn nha Nên là các bạn cùng, chúng ta cùng nhớ cố gắng
Hi everybody, my name is Aaron. Facebook Live broadcast. Uh, I'm here with the understudy. Hello everybody and well. Xin chào mọi người, chào mừng đến. To our very first ever Facebook Live broadcast. Uh, chào mừng đến với cái uh, những cái buổi uh, uh, phát sóng đầu tiên trực phát sóng trực tiếp đầu tiên của chúng ta ở trên Facebook. Uh, I'm here with the understudy IELTS educator oh, everybody. and we'll welcome to the next half hour to answer all your questions. So Chủ yếu là để trả lời câu hỏi của chúng ta. Just let everyone introduce themselves first. Uh, over to you. Niraj. Đầu tiên là sẽ giới thiệu uh, và những cái nhà giáo dục này người ta sẽ giới thiệu về bản thân của người ta. Đầu tiên là cô Nina này, thầy này, thầy này thầy này tính chắc là tên à uh, thầy là thầy Neil nè, Neil McLaren. Wow. Mình xem lại tên của thầy coi. Neil McLaren đúng rồi. Neil McLaren. Rồi bây giờ là thầy mời cô Nina giới thiệu. Hi everybody, my name is Nina. I'm based in Boston. À, không phải là Nina mà là thầy này. Thầy này tên gì mình không nghe rõ. Hello. Welcome to the live event. À, thầy này giới thiệu bản thân rồi chào mừng chúng ta đến với cái phần trực tuyết này. Freddy. Hello everybody. Um, à, thầy này là Fred Dean. <cười> Freddy here in Colombia and I'm really looking thầy này ở Colombia. Looking forward to answering some of your questions. Uh, Nơi thầy này uh, cũng rất là vui để trả lời câu hỏi của chúng ta. Karen. Hi everybody, I am here on the northeast coast of the USA. The uh, northeast coast of USA là, là cô này ở cái bờ bắc north bờ bắc uh, north east coast bờ đông bắc của của mỹ and finally lead educator alistair alistair thì nè thì alistair nè cô này hình như cũng có trả lời comment của tụi mình nè mấy bạn hello everybody i'm in england i'm in luton um... nè thầy này ở england ở luton gì đấy It's the sunny capital of the holiday zone in the UK. Thầy này nói là nó là cái cái vũ phủ. And Karen. Hi everybody, I am here on the northeast coast of the USA. And finally, lead educator Alistair. Hello everybody, I'm in England. I'm in Luton, uh, which is the sunny capital of which is the sunny capital the holiday zone in the UK. <cười> là cái thủ phủ mà đầy nắng của cái uh, kỳ nghỉ uh, những cái kỳ nghỉ. Ở okay, đây. let me just uh, quickly explain how this will work, and then we can get started with some questions. Uh, là đầu tiên thầy này sẽ giới thiệu là tại sao cái này nó sẽ hoạt động như thế nào trước khi mà chúng ta À, bắt đầu trả lời những câu hỏi. As with a regular language clinic, you can just post your questions uh, in the comments underneath the video. We'll là thầy sẽ ghi lại những câu hỏi ở phần bình luận. Reading them as we speak and we'll try to answer. Và thầy sẽ xem rồi thầy sẽ cố gắng trả lời nói lên ở trong video này. As many as we can. Uh, Nhiều nhất có thể. We won't probably be able to answer all the questions in the time we have, so please be patient. Uh, After we finish, we'll share extra resources and links in the comments as well, so, so don't worry. Chúng tôi sẽ um, chia sẻ thêm về những cái, um, Thường uh, Linh về những cái uh, uh, thêm những cái bình luận và những cái kia trả lời của chúng tôi. Ok, um, so let's get started. Uh, Alistair, uh, can you... Nào, cùng bắt đầu thôi. Bây giờ thầy uh, Neil mới kêu thầy Alistair là... Tell us very briefly a little bit about what... Right. Mình qua bên Facebook coi bên nó có rõ ràng không nha mấy bạn. Ở bên này mình thấy cái chất lượng video nó không có được uh, rõ.
Niraj? Uh, my name is Rahul. Hi, everybody. My name is Niraj. Uh, you're on mute, Alistair. Okay. Let me just uh, quickly explain how this will work, and then we can get started with some questions. Uh, as with a regular language clinic, you can just post your questions uh, in the comments underneath the video. We'll be reading them as we speak, and we'll try to answer as many as we can. Uh, we won't probably be able to answer all the questions in the, in the time we have, so please be patient. Uh, after we finish, we'll share extra resources and links in the comments as well, so, so don't worry about that. Okay. Uh, thầy kia là uh, thầy sẽ cố gắng trả lời hết có thể, nhưng mà mấy bạn cũng uh, cố gắng kiên nhẫn một chút để khi mà sau khi mà kết thúc cái buổi live này thì thầy sẽ có những cái đường link và những cái extra comment, extra material cho chúng ta. Um, so let's get started. Uh, Alistair, uh, can you just tell us very briefly a little bit about what we've been doing this week? Uh, Thầy này kêu thầy Alistair là nói sơ về những gì mà chúng ta sẽ làm trong tuần này. Uh, you're on mute, Alistair. Is that better? Yes. Okay. So we've been talking about speaking, which is always a very popular part of the course. Rồi, thầy, thầy, thầy này nói là phần speaking là một cái phần rất là phổ biến của cái we've had khóa học này excellent participation on the on the steps and in the comments and we've had some very nice um, recordings on Vokaru as well so it's been a, a really rewarding week for all of us I think. Mm -hmm. uh, what have been some of the typical problems and links in the comments as well so, so don't worry about that okay um, so let's get started uh, Alistair uh, can you just tell us very briefly a little bit about what we've been doing this week Uh, you're on mute, Alistair. Is that better? Yes. Okay. So we've been talking about speaking, which is always a very popular part of the course. And we've had lots of excellent participation on the on the steps and in the comp. Rồi, chúng ta có rất là nhiều sự tham gia trong cái và bước học trước. And we've had some very nice um, recordings on Vokaru as well. Và chúng tôi nhận thấy là có những cái phần ghi âm. À, tại vì phần trước là người ta có kêu mình ghi âm đó. thì à, thầy thấy là có những cái à, phần ghi âm rất là so it's been a, a really rewarding week for all of us out là thầy nói ra để mình nghe okay. so we've been talking about speaking which is always a very popular part of the course and we've had lots of excellent participation on the on the steps and in the comments and we've had some very nice um, recordings on Vokaru và mình thấy rất là nhiều cái bài nói tốt, những cái sound recording tốt. So it's been a, a really rewarding week for all of us, I think. Rồi, điều này rất là đáng tưởng thưởng. Mm -hmm. uh, what have been some of the typical problems that have come up and some of the concerns that, that students have mentioned uh, this week while we've been doing this? Um, well, quite a few people are concerned. Rồi, bây giờ sẽ nói về những cái quan ngại của mọi người trong cái việc uh, thi nói hay gì này so the speaking part two. So we have questions about... Um, là bây giờ thầy nói là nhiều người thì người ta ngại cái phần nói số 2, speaking part two. Say for example you get a, a topic that you're not familiar with, uh, how would you answer that kind of question? And that, that's always a bit of a challenge really. Um, so for example if you're asked about a meal that you enjoyed recently, or maybe, maybe you didn't enjoy a meal, have been some of the typical problems that have come up and some of the concerns that, that students have mentioned uh, this week while we've been doing this? Um, well, quite a few people are concerned about so the speaking part two. So we have questions about, um, say for example, you get a, a topic that you're not familiar with. Uh, à, khi mà bạn nhận một cái topic mà bạn không có quá thân thuộc với nó đó. How do you answer that kind of question? And that, that's always... Làm sao mà bạn trả lời được cái loại câu hỏi như vậy? Bit of a challenge, really. Um, no, thầy, thầy thấy là cái đó là một thử thách, có đúng không nè? For example, if you're asked about a meal that you enjoyed recently, or maybe maybe you didn't enjoy a meal recently, so how do you answer that kind of question? That's been coming up. People can. Thầy này đặt ra ví dụ là nếu mà bạn thích cái gì đó. Question, and that that's always a bit of a challenge, really. Concerned about so the speaking part two. So we have questions about. 
Um, say, for example, you get a, a topic that you're not familiar with, uh, how do you answer that kind of question? And that, that's always a bit of a challenge, really. Um, so, for example, if you're asked about a meal that you enjoy... If you ask a meal, like that, là một cái có xe gió hả? Recently, or maybe, maybe you didn't enjoy a meal recently. So how do you answer that kind of question? Hoặc là bạn không thích về cái đó thì làm sao bạn trả lời được? Mình không nghe được chỗ này thì mấy bạn, mấy bạn cố gắng nghe rồi có gì mấy bạn comment ở dưới cho mấy bạn nghe được. Question, and that, that's always a bit of a challenge, really. Um, so, for example, if you're asked about a meal that you enjoyed, a meal, or maybe maybe you didn't enjoy a meal recently. So, how do you answer that kind of question? That's been coming up. People concerned about pronunciation, uh, confidence. People getting nervous when they speak. So, uh, mọi người uh, nghĩ về cái sự tự tin và mọi người hay về cái sự tự tin lúc làm bài thi là mọi người hay lo lắng thì làm sao để mà vượt qua nó. Lots of very interesting uh, questions. Okay, uh, so we have questions coming in already, quite a few. Uh, let me to turn to some of those. Uh, sorry, slight hold up here. Okay. Uh, right. Uh, Abdullah Al Nasiri has asked. Uh, my question is: It's a very. Rồi, thầy này nói cái tên của các bạn mà mà được bình đặt bình luận ra là cái câu hỏi của bạn này là. Real question to begin with, and it's one I think we could just uh, deal with in general. Uh, my question is: How to get a high score in in IELTS test? I need your advice. How to get? A high score in IELTS test là bài này muốn điểm cao và cần cái lời khuyên của một người. Thank you very much. Cảm ơn rất là nhiều. Uh, who would like to take that? Yeah, well, Thầy hỏi là ai muốn uh, nhận câu hỏi này? I, <cười> I think really um, you have to divide up the, the four modules. Um, so. Rồi. Bây giờ thầy, thầy hỏi xong thì mấy thầy cô này rất là chủ động nha Rất là muốn giúp chúng ta Nên là họ có vẻ là họ cùng một lúc họ nói lên là tôi Đó kiểu vậy Thì thầy Freddy mới nói là chúng ta nên chia nó thành bốn cái module Module chắc là những cái phần nhỏ hơn okay, We've got speak, listening, reading, writing And it's very important that you uh, practice um, all four modules um, So I mean Là chúng ta nên chia ra để mà luyện tập thay vì là luyện tập bốn cái cùng một lúc. Uh, I can give some advice for the reading test. Um, thầy này sẽ cho những cái uh, lời khuyên phần đọc. It's basically just to get familiar with all of the uh, different types of reading question that there are. Um, there is a, 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 a I also have a site, um, a page which has, you know, we've got speak, listening, reading, writing, and it's very important that you uh, practice um, all four modules. Um, so, I mean, if uh, I can give some advice for the reading test, um, which is basically just to get familiar with all of the uh, different types of reading question that there are. Um, there is a, 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 a I also have a site, um, a page which has uh, the different kinds of questions, and it gives you important information about the questions, like um, if the answers to the questions are in the same order that the questions appear on the page. Um, and if you kind of become familiar with the reading questions, you can. Là thầy này nói sao? Là chúng ta làm phần đọc thì chúng ta thấy là cái phần đọc câu hỏi nó sẽ đi theo cái trật tự. Rồi về tổng thể thì mình làm quen với cái dạng câu hỏi. Um, your own way of um, <coughs> approaching them. And perhaps uh, one of the other educators has some advice for one of the other. And modules. Yeah, well, we have, we have a few. We have a few more questions coming in that are kind of related to some of these things. So I think we'll just try and get through as many as we can within that. Yeah. Um, Mohammed Gaber has asked a question, which Alistair touched on at the beginning there, which is related to part two, and saying, "What should I do if I find part two? We have a few more questions coming in that are kind of related to some of the. Uh, thầy thấy là có thêm những câu hỏi rồi. 
thầy Fred là thầy Fred là muốn là mọi người nói về một kỹ năng nhưng mà thầy Neil thì thấy là nhiều câu hỏi nó hiện lên thì thầy cố gắng là trả lời nhiều câu hỏi nhất có thể so I think we'll just try and get through as many as we can within that. Um, Mohammed Gaber has asked a question which Alistair touched on at the beginning there, which is related to part two and saying, what should I do if I find part two topics which I'm not familiar with or which I don't have much to say about? Alistair mentioned that at the beginning and it is a very common question. So maybe we'd like to say a little bit more about that. Là, bạn này cũng hỏi là làm sao để trả lời cái phần câu hỏi mà không có quen thuộc trong phần speaking part 2 thì hồi nãy thầy Alistair có nói rồi đó. Karen? Sure. So it shouldn't really happen that much to get a topic that you're not very familiar with because um, the exam has been designed to cover most general areas. However, là cái việc mà bạn gặp những câu hỏi không quen thuộc thì nó sẽ là việc rất bình thường tại vì cái chủ đề của cái phần nói này nó khá là rộng. Um, if you are really, really, really unsure, you can say something like, "I'm afraid I don't know much about this topic." Yeah. Nếu bạn thật sự không có không có chắc luôn thì uh, mình nói ra với giám khảo luôn là, "I'm afraid that I'm not familiar with this topic." But I've heard people mention, or you know, somebody in my family has talked about this, and you could relate it that way. Yeah. Hmm nhưng mà lúc này mình có thể dùng kinh nghiệm của những cái người xung quanh, những cái người trong gia đình để mà mình nói về cái chủ đề mà mình không thân thuộc đó. Okay, um, we have another good question here from Anna Artioli, uh, and, and this is a question that also comes up quite often. It's, it's about timing. Timing. Uh, I'm unfortunately getting a slight echo there. I'm not sure why. Uh, uh, Okay, it's about timing and again about part two, talking about the, the talk. Is it better to be interrupted by the examiner or to train oneself to stop at the expected time? Uh, that's a good question. Là, cái câu hỏi này là bạn này lo lắng về thời gian lúc làm bài thi thì làm sao để mà uh, uh, khiến bản thân là uh, ngừng nhắc nhở bản thân về cái thời gian, thời gian, thời gian, thời gian. Because of course... Uh, some people worry about uh, the examiner stopping them and so on within that and we have to reassure. Nhiều người rất là sợ là cái người giám khảo người ta dừng dừng mình cái cuộc nói của mình lại. About that. So is it better to strictly and rigorously practice to finish within a specific time or is it okay if you carry on further? Alistair, would you like to take that one? Nè, thầy này nói là cứ thoải mái nói đi, nói rồi người ta dừng lại thì cũng đâu có sao đúng không? Alex, there's microphones. Yeah, if you're on mute. Um, hello. Um, so, I'll say all that again. Um, timing is a, a really important factor for the whole exam. Every paper is really important. But the speaking part, Actually, I think um, there's no problem at all if the examiner stops you. À, if you're speaking, thầy nói là ở phần nói đó thì không có vấn đề gì khi mà examiner người ta dừng cái cuộc nói chuyện của mình lại. And the examiner says, "Thank you very much. That's uh, that's enough." Then all thank it means much. is that. Thank you very much. That's enough. Nghĩa là người cảm ơn nhiều lắm là như vậy là đã đủ cho cái phần câu hỏi trả câu hỏi của tôi rồi đó. The examiner's heard enough and the timing's finished and he wants to move on to the next stage. So it doesn't... Là cái phần uh, canh thời gian chỉ là để cho nó đảm bảo là mình có thời gian trong phần tiếp theo thôi. Mình đến phần tiếp theo để mình làm. Matter. I always think it's better to have too much to say rather than not enough. Not... Là tốt hơn là mình có quá nhiều để nói khi mà hơn là mình không có đủ cái để nói đúng không? Cái điều đó nó sẽ dư thì đỡ hơn là thiếu. So much because of the examiner, but because of your nerves. If you if you stop before the time is finished, then you probably feel a bit nervous. If là nếu mà bạn dừng trước cái thời gian mà bạn bạn được cho là phải nói cho nó xong đó, là mình chưa nói, mình nói xong mà thời gian nó vẫn còn nhiều quá, thì lúc đó là mình phải lo chứ mình nói hết thời gian luôn thì có gì đâu mà phải lo. If you stop, if you um, if you speak for the for the entire time and the examiner stops, then you can be confident that you've said enough. 
là nếu mà mình nói được hết thời gian mà người ta giám khảo người ta dừng mình lại thì mình chắc chắn rằng mình sẽ nói đủ. Can I just can I just add something there as well? Lots yes. of my students say that. Um, th- là thầy thầy này tên là Neerajit Neerajit Harani. Mm. Get very nervous when the examiner stops them because mm. they think that they've spoken too much. That's not yes. a problem. Um, the exa- và học trò của thầy này thì nói là uh, bị học trò bị dừng bị giám khảo người ta dừng lại không cho nói nữa thì nhiều bạn rất là lo nhưng mà thầy này hỏi là không có gì phải lo hết. working to very strict timings and they have to interrupt. Tại vì cái bài thi IELTS nó canh thời gian rất là sát sao rất là nghiêm ngặt nên là cái việc mà dừng lại để mà đảm bảo cho cái bài thi nó diễn ra đúng thời gian thì nó là cái việc because of the timing of the test so Absolutely, don't worry if you're interrupted by the examiner and if the examiner changes uh, the question. Okay. Uh, we have a couple of similar questions, one from Douglas and one from uh, Mimi, uh, uh, who are both saying that they're naturally shy people and that they're, they're quite shy anyway. Là câu hỏi này về là những bạn này thì rất là ngại, rất là những cái người rất là ngại ngùng. In speaking. And they're wondering... Trong nói... What can they do to overcome that to, to help them in the speaking test? Um, Và cái người bạn này muốn hỏi là cái cách nào để mà vượt qua cái sự e ngại đó. Freddie, would you like to give some tips on that perhaps? Yeah, and, and this is quite important because mm. you do need to extend your answers. Um, so I would just Và thầy nói nói là cái việc e ngại thì cần phải được giải quyết đi tại vì um, lúc mà mình nói mình phải cần mới mở rộng ra những cái mình nói ví dụ như người ta hỏi mình đơn giản là yes no thì mình không phải là trả lời yes no để mình phải mở rộng ra because 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 trong IELTS speaking là như vậy mấy bạn cứ nói dài uh, cung cấp nhiều thông tin nhưng mà nó liên quan đến cái được hỏi thì nó sẽ tốt. Men um, practicing as much as possible with especially with other people um, the more you practice then the less likely you are to to feel nervous when the exam à, là thầy này kêu là mấy bạn cứ luyện tập đi luyện tập nhiều thì nó sẽ giúp cho mấy bạn ít phải lo lắng hơn cái đoạn clip này nó 27 phút chắc là mình nghe tới phút uh, 15 thì mình nghỉ ha tại vì uh, lát nữa mình còn phải đi học nữa around uh, but it is very important to, um, to practice as much as you can à, mm. thầy này kêu là chúng ta nên luyện tập nhiều nhất có thể Uh, how about this in general? Uh, because shyness is something that affects us in our own language, and as, as well as obviously speaking in a foreign language. Is there any are there any tips you think that people can have to help them perhaps build their confidence for the uh, uh, part two uh, part? Cái này họ muốn hỏi những cái mẹo là những cái mẹo mà nó rõ ràng hơn. Tại vì cái việc luyện tập thì mình thấy cái câu trả lời của thầy cũng hơi chung chung. Exam and so on, so they can feel more prepared and ready for that yeah um i mean recording yourself speaking is probably a good idea um we've been and the girl after we get i'm like i'm coming now i'm okay you're talking about to see that this week um on the test and uh again just not not worrying about mistakes you have to remember that it's a natural part of learning that maybe go ghi âm thì mấy bạn cứ tự tin mà ghi âm không được có sợ mà mình mắc lỗi sai thì gì đó là phần tất yếu của việc học speaking a language um của việc học ngôn ngữ nói chung and people really are not um teachers and other speakers uh, native speakers of English really do not mind if you make mistakes Và in front of them những cái người bản xứ người ta cũng không có quan ngại quá về cái lỗi mà lúc mà mình nói đâu so, um it's really important that you kind of overcome That, that worry and realize that it does not matter to yeah. people. Không có cần phải quan tâm quá về cái loại sai bản thân mình này. Ta khi mà người ta cũng đâu có thèm quan tâm thì mình quan tâm làm cái gì? Đó. Not mind you making mistakes. It's just a natural part of learning a language. Mm-hmm. Okay. Uh, we have a few questions about vocabulary now and and we have several questions coming in from people who are asking what's Và chúng ta sẽ hỏi sẽ đến với những câu hỏi về từ vựng mấy bạn way to build their vocabulary for the speaking test and, and for spoken English in this. Uh, Alistair, would you like to say a few words on that perhaps? Yeah, sure. Um, so there's lots of ways to learn vocabulary, but when we're thinking about speaking, I like to learn vocabulary by listening. 
à, nói về phần nói thì thầy này thích cái việc học từ vựng thông qua việc nghe. You learn by listening. You're not worried about spelling. You're not worried about the form of the language, and you're learning the pronunciation. Là thông qua việc nghe mình học được cái uh, việc phát âm. By by listening to the language. So <coughs> the problem with learning by listening, though, is if you hear a word you don't know, well, how do you look it up? It's it's very different. So. Là, thầy này nói một cái vấn đề là khi mà nghe một cái từ mà mình không hiểu thì làm sao để mà mình tra đây? The trick is to find things to listen to which are not far too difficult, which are around the level which it's comfortable for you to understand. Maybe là làm sao là tìm được cái tài liệu mà nghe mà nó phù hợp với cái trình độ của mình nó không có quá khó. A little bit harder, and then maybe every minute there's one or two words you don't know, and then you can understand them often from the the sentence or the context. So I là thầy này nói là một hai phút đầu mà mình không hiểu hoặc là mình hiểu được thông qua cái bối cảnh. Just doing lots and lots and lots of listening, isn't it? Là mình phải làm thật là nhiều, thật là nhiều, thật là nhiều cái bài nghe. The way to build good vocabulary. Mm-hmm. Mình sẽ có được cái lượng từ vựng nhiều hơn. Can I add something onto yes, that? Of course. Mm-hmm. Thanks. <laughs> um, I've just recently become quite a fan of the recording on my phone because I've just learned how to do it. <laughs> so. <laughs> uh, often from the the sentence or the context. So I think just doing lots and lots and lots of listening is an excellent way to build good vocabulary. Mm-hmm. Can I add something on yes, to that? Of course. Mm-hmm. Thanks. <laughs> um, I've just recently become quite a fan of the recording on my phone because I've just learned how to do it. <laughs> Là hình như thời gian gần đây thì cô này ghi âm và điện thoại nhiều lắm mấy bạn. <cười> um, one of the things that um, I think would be really useful if I was, well, I was just learning Spanish recently and so I'd record some of the words onto my phone. À, là cô này học uh, tiếng Tây Ban Nha và cô này ghi âm cho điện thoại nè. And then listen to them while I'm on the bus and try and use those words in a sentence every day. To... À, sau khi nói và nghe, ghi âm lại thì cô ấy nghe lại trên xe buýt và cố gắng dùng những cái từ đó để mà tạo thành câu tại vì cô này kể về quá trình học tiếng tây ban nha cổ thì nó cũng giống giống như những cái tiến trình học ngôn ngữ thì nó giống giống nhau to having them in a sentence as well as just hearing them and saying them là, là thực hiện thực hành cái việc là ứng dụng nó vào nữa thay vì là chỉ có nghe thôi thì nó cũng chưa có đủ learn a dictionary is a very good idea because they provide simplified definitions and examples which will help you to understand um, the meaning of sử dụng cái uh, từ điển cũng rất là tốt tại vì nó sẽ giải thích một cách đơn giản hóa cái từ vựng nó đi words that uh, you're checking another important thing for vocabulary learning is to recycle the words that you're looking at or listening to yeah. thầy này nói là một ý rất là hay là recycle what are what we are looking at and what we are listening to để có nghĩa là mình nghe được cái gì, mình đọc được cái gì thì mình cố gắng mình mình tái sử dụng nó đó. Some great apps for smartphones available, for example, Quizlet where you can create your own uh, groups of cards with the là thầy này kêu mà chúng ta dùng Quizlet là một cái ứng dụng Quizlet là cái gì để mình mở cho mấy bạn biết luôn nha. Quizlet nè. Cái này mình cũng đã từng dùng rồi khi thầy à, 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 cái này Quizlet.com Cái này hồi trước mình có dùng rồi để mà mình học từ vựng có rất là nhiều từ vựng Hả? Ứng dụng này cũng miễn phí thôi Mình mở ra những cái Mình có những cái từ vựng nào mà muốn tạo cái flashcard để mà mình học thì mình vô cái trang web này Giờ mình tiếp tục nha Word in English and then you put the translation of the word in your language. Đó. Rồi mình tra cái từ đó ở trong cái uh, ngôn ngữ gốc của mình nữa. Either you can play games and review the vocabulary when you're on the bus say or on the truck. Hoặc là uh, có thể chơi game lúc mà ở trên xe buýt hoặc là ở trên tàu lửa. Yeah, I should just mention that we'll be sharing links to uh, websites and apps like that in the comments underneath this and of course we also share them at the end of this week on the course. 
So don't worry if you don't catch anything we mentioned uh, it, it will be available. Là thầy trấn an mọi người là thầy sẽ gửi những cái đường link vô phần comment nên là mọi người nếu mà không có nghe được không có nghe kịp đó thì có thể xem những cái đường link mà mấy thầy up lên ở trong phần comment. For you both on the course and here. Uh, still related to vocabulary we have a very good question from Nancy Avila and Nancy Medilla là bạn này có hỏi một cái câu khác về từ vựng nữa mình nghe xong câu này chắc là mình nghĩ nha mấy bạn. It's a good question because I had students ask me this just last week. Uh, the question of the level of formality in the interview. Nancy à, the level of formality in the interview. Cái mức độ trang trọng mà chúng ta cần đạt ở lúc mà chúng ta thi speaking. Being, is it a good idea to use phrasal verbs because they aren't very formal? And à, có phù hợp không nếu mà chúng ta dùng động từ kép khi mà nó khá là à, à, là thông thường không có trang trọng. I think this is quite a common misunderstanding I think related to the speaking test. Niraj. Là thầy này thấy là một cái hiểu lầm mà khá là phổ biến trong cái phần nói như bạn hay cũng hay nghĩ như vậy. Would you like to say a little bit about that? Well, I mean, it depends. Uh, there are a lot of phrasal verbs which I would say are not formal, not mm-hmm. informal, they're neutral. In fact, they're probably the only way to express the idea in English. For example, yeah. Um, uh, one example I always give to my students is looking forward to. If you're looking forward to something, you're excited about something. But looking forward to some, looking, for, I'm looking. Là thầy đây lấy một cái ví dụ về phrasal verb là looking forward to something. To so the party next weekend. It's it's a neutral way of saying. Nó thầy này nói đó là một cái cách rất là tự nhiên để mà mình nói. Mình dùng phrasal verb là OK trong bài speaking. Uh, you you can't wait or you really excited about a party. So there's lots of phrasal verbs. Another one is to run out of something. Nếu mà mình bị cạn kiệt về một cái gì đó rồi, ví dụ như cái từ đó mình chỉ biết cái phrasal verb đó thôi, đúng không? Thì mình dùng nó luôn, đâu sao? It's not formal, it's not informal. It's uh, it's just the the idiomatic English way of saying that there isn't any more. Nó chỉ là một cái cách rất là tự nhiên mà người người nói tiếng Anh người ta nói với nhau là idiomatic language of saying. Of something left. So you have to know when you look up phrasal verbs in the dictionary. Mình phải chắc rằng cái nguồn mà mình uh, tra những cái phrasal verb ở trong cái từ điển. It'll, there'll often be information there about the formality, the informality uh, mm. of those phrasal verbs. They're not all. Và người ta cũng có đề cập trong từ điển là cái mức độ uh, trang trọng hay không trang trọng gì đó. It's informal. Uh, c- can we just talk a little bit more about that because we have. So you have to know when you look up phrasal verbs in the dictionary. Um, it'll, there'll often be information there about the formality, the informality. Um, à, chúng ta xem thêm là cái một uh, những cái từ trang trọng thì nó có những từ nào. Those phrasal verbs, they're not always informal. Và uh, cái uh, từ uh, từ động từ ghép thì không phải lúc nào nó cũng không trang trọng. Can we just talk a little bit more about that? Because we have another question from Fernanda uh, Fracara, which is on the same thing, who's, who's, who's asking about the level of formality and asking, should I try to be as formal as possible in the speaking test? And my... Và cái bạn này hỏi là có phải là mình cố gắng mình trân trọng nhất có thể lúc mà mình thi nói là nó sẽ tốt hơn? So that, of course, would be no. But, uh, what, what... Và cái phần trả lời của thầy này là cái, cái câu trả lời là không đâu. What would you say to that, Karen? I also say no. Um, <coughs> thì, thì cô Karen, uh, câu no. Coming across as too formal will not sound very natural. And the exam is about communication, and <coughs> so to be as relaxed and natural as possible. Và, um, cái phần thi nói là nó thiên về giao tiếp thì hãy là hãy là tự thoải mái tự nhiên nhất có thể is what the examiner is looking for however you don't là cái điều mà giám khảo người ta trong đời to be too informal um, and giving the examiner a hug and being their best friend <cười> <cười> và cái việc mà trân trọng quá thì khó lòng cho người giám khảo người ta sao nè cậu nói cái gì rồi có cười no um because coming across as too formal will not sound very natural and the exam is about communication and <cười> so to be as relaxed and natural as possible is what the examiner is looking for however you don't want to be too informal um right 
cũng không nên là quá là uh, không trân trọng cũng không nên là quá đời thường anh giving the examiner a hug and being their best <cười> và không có nên uh, ôm giám khảo hay là uh, xem mình giống như là bạn thân của giám khảo <cười> Yeah. À, uh, nói chung là nó cũng ở mức độ bình thường thông thường giao tiếp với nhau thì uh, mấy bạn thấy là mình cũng không có nên là quá thân thiện nhưng mà mình cũng không có nên là quá là cầu kỳ kiểu uh, cầu kỳ hay là trang trọng trong cái phần thi nói của mình thì uh, hôm nay chúng ta đã xem được 15 phút đầu của cái video này cái video của phần uh, Facebook Live là phần 2.2 thì cái việc xem video này tiếng Anh của mọi người là tiếng Anh ở trên live stream đó thì mình nghe được thì nó cũng là uh, rèn luyện cho khả năng listening của mình một chút về nó cũng thực tế hơn đúng không mình xem live stream bằng tiếng Anh rồi vậy là mình kết thúc buổi học ngày hôm nay nha bữa sau mình sẽ tiếp tục cái phần uh, những phút còn lại của video chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.